Frau Heller, Sie sind die profilierteste, wohl auch die prominenteste Kritikerin der Regierung von Viktor Orban. Was genau macht diesen Mann eigentlich so gefährlich? Ach, ich habe schon es erörtert wegen dem Bonapartismus. In Europa gibt es zwei politische Traditionen in der Regierung. Die eine ist republikanisch, Teilung der Mächte, liberale Rechte, Freiheitsrechte und so weiter garantiert. Und die andere ist bonapartistisch, Zentralisierung, Konzentrierung aller Macht in der Hand einer Partei oder eine, eines einzelnen Menschen. Und das ist eine bonapartistische Regierung. In anderthalb Jahren hat Viktor Orban alle Gegeninstitutionen weggeschafft. Und wenn einige nicht wegschaffen konnte, hat er sich einige Menschen in die leitenden Stellungen dieser Institutionen gesetzt. Da gibt es keine freie Gegeninstitutionen mehr in Ungarn. Alle, alle Mächte sind konzentriert in einer Hand und in einer Gruppe die von einer Hand regiert ist. Und das stimmt jetzt nicht nur in der Politik, es stimmt jetzt auch im Erziehungswesen. Man hat doch das Schulprogramm des ganzen Landes zentralisiert. In allen Schulen, Mittelschulen und Elementarschulen sollen sie was selber unterrichten und von demselben Büchern unterrichten. Das alles wird konzertiert, alles wird zentralisiert. Und deswegen ist es gefährlich, weil Bonapartismus eine europäische Tradition ist. Es gab Bonapartismus nur in Europa und in Lateinamerika. Besonders in Ländern, wo äh, äh, Feudalismus gewesen war, wo die Menschen sich von der Freiheit fürchten, noch immer fürchten oder fürchten können und wo es gang und gäbe war, dass man sich zu einem großen Menschen, sei es der König oder jeder andere, sich wendete, um die Probleme statt ihnen lösen zu können. Das heißt, die Gefahr ist, Menschen sind müde, sie sind müde in der Freiheit, sie fliehen von der Freiheit und wenn sie von Freiheit fliehen, das ist aber Bonapartismus, das ist ein einzelner Mensch, der die Sachen statt ihnen erledigen wird. Deswegen ist ist das gefährlich. Es kann, es kann in anderen Ländern auch verbreitet werden. Auch in Europa, wenn Sie schon sagen, dass Bonapartismus typisch europäische Tradition ist, muss man da befürchten, dass ähnliche Entwicklungen auch in anderen EU-Ländern vonstatten gehen? Darüber sprach ich eben. Darüber sprach ich. Das ist die Gefahr. Natürlich die Gefahr für die Ungarn ist, was in Ungarn passiert. Aber die Gefahr für Europa ist, dass, dass man diese Modelle vielleicht nachahmen wird. Es ist so leicht. Man kann in 300 Tagen 300 Gesetze abschieben. Niemand wird Nein sagen. Die Menschen, die Ja sagen, kennen auch die Gesetze nicht, die sie abschieben. Sie haben keine Zeit, sie zu lesen. Es ist so leicht und das geht so schnell. In der Demokratie nichts ist leicht, alles ist schwer und alles geht langsam. Wenn man das in einem Beispiel festmacht, nämlich der Pressefreiheit, ähm, da ist Orban ja nicht der Einzige, der die gerne einschränken möchte, das gibt es auch anderswo. Ähm, hat Orban da jetzt gewissermaßen vorgelegt, sprich hat er einen, einen Zug in Gang gesetzt, auf den jetzt auch Leute wie ja, in Italien oder andere Regierungen aufspringen könnten? Ich, ich, auf diese Frage kann ich nicht direkt beantworten, denn ich die andere Situation nicht so wohl kenne. Ich weiß nicht, dass unter der Kader-Regime überhaupt keine Pressenfreiheit in Ungarn gab. Da kam die Systemwende und da gab die Pressenfreiheit. Jetzt ist die Pressenfreiheit sehr eingeschränkt. Das heißt, so genannte Mediagesetz ist über die Einschränkung der Pressenfreiheit. Es ist nicht absolut abgeschafft, nicht wie in Kader-Zeiten, aber ist sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, besonders in, in den Dörfern und den Kleinstädten kann man keine, keine andere politische Meinung hören als die Propagandamaschine der Regierung. Apropos Propaganda, viele oder einige Menschen äh, vergleichen Orbans Partei mit der Pfeilkreuzler Partei, den ungarischen Faschisten. Ähm, das können Sie sicherlich besser beurteilen als andere. Ist das ja. angemessen? Das ist unangemessen, das ist ganz unangemessen. Die Fleig, wenn man jemanden mit einem Pfeilkreuzer äh, vergleichen wird, kann man Jobbik mit ihnen vergleichen. Das ist eine oppositionelle Partei, auch eine Opposition zu Orbans Partei Fidesz. Fidesz, Orbans Partei, ist keine rassistische Partei, keine faschistische Partei. Sie sind auch nicht Antisemiten, sie sind auch nicht Rassisten gegen die Roma, aber die antisemitische, rassistische Partei ist Jobbik. 
die andere Partei. Aber wegen der nationalistischen Demagogie, nationalistischen Rhetorik der Fidesz, wird Fidesz verstärkt, verstärkt die typischen antisozialen und rassistischen Gefühle, die er selbst nicht teilt, aber er verstärkt sie durch die starke nationalistische Demagogie und Rhetorik. Ist das ein Grund dafür, dass so viele Ungarn ihn gewählt haben? Er hat ja immerhin über 50 Prozent bekommen. Kamen die dann auch aus dem rechten Lager? Sie haben über 50 Prozent bekommen, weil die Ungarn in der vorherigen Regierung enttäuscht waren. Die der Bonapartismus wird immer stark, wenn man sich mit Menschen in Republikanismus täuschen. Sie waren enttäuscht in der ungarischen Politik und sie hatten recht, in der ungarischen Politik enttäuscht sein. Aber sie wollten doch einen Erlöser. Das Problem ist immer, wenn man in einem politischen Regime enttäuscht ist, in einem demokratischen Regime, dann in einigen Ländern von Europas und Lateinamerikas, die brauchen einen Erlöser. Der Mensch, der sie von dieser schlechten Situation noch herausbringt, nicht eine andere demokratische Partei zu wählen, aber etwas anderes, ganz was anderes, wo man ihnen bestimmt, was sie tun sollen und was sie glauben sollen und was sie fühlen sollen. Natürlich war die vorherige Regierung darin schuldig, wir alle haben, sind teilen die Schuld, wir alle die vorherige Regierung nicht unterstützen, das kann man für mich sagen, aber doch nicht in der solchen Weise kritisieren, als sie jetzt Orban kritisieren, wir sind einige Intellektuelle, wir sind auch verantwortlich für was, was passiert. Was Sie gerade gesagt haben mit dem Erlöser, erinnert uns natürlich sehr hier in Deutschland an die 20er Jahre, an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der ja auch zum, Aufst äh, zum Aufstieg von Hitler geführt hat. Geschichte wiederholt sich natürlich nicht und Orban ist natürlich nicht Hitler. Aber sehen Sie trotzdem da eine Parallele? Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, äh, die Ungarn haben sich die Wende von 1989 oder haben sich die Demokratie nicht selbst erkämpft. Ähm, ist das auch eine historische Parallele zu, sagen wir mal, Deutschland? Äh, Ungarn haben die Demokratie nicht selbst äh, äh, gekämpft. Sie haben das als Geburtstaggeschenk bekommen äh, vom Herrn Gorbatschow und der Zusammenbruch der ganz aus, äh, osteuropischen, aller osteuropischen Regime. Das war ein Geschenk. Natürlich war es in Ungarn, arbeitete demokratische Opposition. Es waren sehr tapfere, junge Leute, oder nicht so sehr junge Leute, aber Intellektuellen, besonders Intellektuellen, die demokratische Opposition hat, die Sanität in Ungarn organisiert und die op in oppositionelle Meinungen ausgedrückt. Aber sie hätten allein sicher nicht äh, zu einer äh, Systemwende gehört. Gekommen. Ungarn, aber die Völk Bevölkerung hat nicht darin teilgenommen. Für die Bevölkerung passierte alles über ihren Kopf. Die saßen, äh, saßen bei einer runden Tafel dieser Leute, die neue Pseudoparteien, später Parteien und die Partei, der Kommunistische Partei, haben miteinander behandelt und haben zusammen entschlossen, was mit Ungarn und, äh, in Ungarn passieren soll, welche Regierung Ungarn haben soll. Die Leute waren überhaupt nicht darin beteiligt. Die alles passiert ohne, ohne die Mitwirkung der ungarischen Bevölkerung. Das war ganz verschieden in Rumänien. Mit den Schausesko konnte man nicht dort an der runden Tafel sitzen. Und auch in der Schausesko-Akai. Ich kann mich erinnern, wenn die Menge vor, vor der Burg schrie, Haver Nachrat, Haver Nachrat. Das heißt, die Leute konnten es fühlen, wir waren diese, die Haver zum Grad, zum Palast schickten, zu der Burg schickten. Wir haben einen neuen Präsidenten gewählt, vor der Wahl schon. Da konnten sie das Gefühl haben. In Ungarn hat man das nicht Gefühl gehabt. Etwas ist Geschenk bekommen, sie wussten nicht, was, was die, sie mit diesem Geschenk bekommen, machen sollen. Sie glaubten, dass mit der sogenannten für sie sogenannten Freiheit, äh, sie die österreichische Lebensniveau bekommen werden. Das passiert natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Sie waren ganz und gar enttäuscht. Apropos Enttäuschung, ist, ist denn da noch Platz für Optimismus, wenn Sie jetzt schon zum dritten Mal in Ihrem Leben mitbekommen, dass die Demokratie in Ungarn ausgehöhlt wird? Wie geht es da weiter? Ich, ich äh, lebe nicht in den Terminen von Optimismus und Pessimismus. Die Sache beschreiben. Gestern fragte er mich, ob ich ein Pessimist bin. Ich bin weder Optimist oder Pessimist. Ich sage, man tut, was man tun kann, um hier helfen, die Situation 
in Richtung einer vierten Republik zu verändern. Das würde schön sein, aber dazu kann man, ich kann nicht in anderer Weise beitragen als schreiben und sprechen. Es gibt andere, die politisch gesinnte Leute, die auch etwas anderes tun können. Sie können auch organisieren, sie können Demonstrationen organisieren, sie können eine Partei organisieren. Sehr viel hängt von ihnen ab, wo wir so, ob solche Menschen existieren, die zu fähig sind, Parteien und Bewegungen zu organisieren und auch den Menschen, auch den Menschen, die in der, auf den Menschen Impression machen, dass sie verschieden sind, dass man ihnen vertrauen kann. Vertrauen, Vertrauen, das ist das Wichtigste. Eine Frage zum Abschluss ist es, wenn, man sie, wenn Sie all das betrachten, diese Situation in Ungarn, hat es dann eine besondere Bedeutung für Sie, dass der Preis der Stadt Oldenburg, den Sie kriegen, nach Karl von Ossietzky benannt ist? Der Preis hat für mich eine besondere Bedeutung wegen Karl von Ossietzky, dessen Namen ich schon als Kind kannte. Ich habe sehr oft gesagt, ja, und von meinem Vater habe ich diesen Namen gekannt und ich habe ihn sehr, sehr hoch geschätzt und, und be, äh, geehrt. So ist dieser Name, es ist, ist, heißt sehr viel. Ich, dieses, ist, dieses ist ein glückliches Jahr für mich. Ich bekomme solche Sachen, Karl Ossetsky Preis, und ich bekomme auch Primo Levi Preis und, und die Concordia Preis in Österreich. Das alles solche hat meinem Herzen etwas sagt die für mich wichtig sind, die Sachen sind wichtig, die Menschen sind wichtig, die Gelegenheit ist auch wichtig. Ich freue mich sehr, ich freue mich über diese Ehre.